Ragazzi, meno male che sono sceso leggermente più tardi stamattina perché c'erano reti ovunque. Volevo fare una pescata ad edging prima di sistemare la camera, di rifare l'home studio. Una rete sta lì fuori, una rete sta lì, proprio qua vicino, un'altra là fuori. Stanno un po' dappertutto. Adesso aspetto un po' che le tolgano. Speriamo che dopo che l'hanno tolta accosta qualche seppiotta sulla spiaggia. Allora ragazzi, mentre non tolgono le reti ci facciamo una bella chiacchierata perché ci sono un bel po' di novità. Chi mi segue su Instagram lo sa che eh, praticamente sto creando un home studio all'interno della mia stanzetta. Quindi in questo periodo sono stato stra impegnato per cercare di capire la disposizione dei nuovi mobili che sto prendendo, delle nuove scrivanie. All'interno voglio fare una bella postazione dove posso editare sia la musica che i video e in più un piccolo angolino dove posso incominciare insomma a fare delle creazioni a livello come per esempio sempre la totanara modificata, i galleggianti, insomma un piccolo angolino dove posso far vedere le attrezzature, quello che creo. Ho a disposizione solo una giornata per andare a pescare, quindi ho deciso ovviamente di praticare l'edging che è la tecnica diciamo sostanzialmente più tranquilla più semplice da fare colgo l'occasione per rispondere un po alle domande che mi fate in modo più frequente su instagram e anche sotto nei commenti di youtube mi chiedete sempre mario ma che tipologia di totanare vai ad utilizzare io di solito do sempre la medesima risposta in pratica io ho due selezioni di totanare alcune che sono performanti che utilizzo ovviamente in spot che conosco a menadito perfettamente so come è fatto il fondale so che non ci sono incagli e quindi preferisco utilizzare ovviamente ragazzi totanare e edgy che sono ben performanti mentre per tutti gli altri spot che non conosco oppure zone che proprio appunto vado a pescare per la prima volta non so se sotto ci sono degli impedimenti rocce eh, corpi morti eccetera eccetera utilizzo ovviamente le totanare economiche però per le totanare economiche le divido sostanzialmente in due categorie la prima è proprio quella delle totanare che utilizzo solo ed esclusivamente per sondare proprio il fondale cioè sono quelle, quelle totanare, quegli edgi che se perdo insomma non mi, non mi tocca nulla e poi ho altre tipologie di totanare diciamo economiche che utilizzo sempre in quei punti dove so che c'è la possibilità di incaglio, però so con certezza anche che c'è la presenza di seppe, oppure insomma in generale di cefalopodi, e queste qui le scelgo di varie colorazioni, insomma mi impegno a scegliere delle colorazioni così come farei per le totanare, insomma per gli edgi che sono più performanti. Oggi ci troviamo su una spiaggia che conosco abbastanza bene e che ha un fondale misto tra sabbia e roccia e c'è sempre un po' la possibilità di incagliare le totanare e quindi in questo caso andrò ad utilizzare proprio quelle che vi ho fatto vedere adesso. Come potete vedere la rete è stata quasi completamente tolta quindi ci possiamo andare a mettere a fare i nostri primi due o tre lancetti sperando che accosta qualche seppiotta già che ci siamo ragazzi vi faccio vedere anche la canna che abbiamo utilizzato anche nello scorso video me l'avete chiesto in tantissimi il video dei nostri primi calamari io utilizzo praticamente le nuove canne insomma da edging proprio specifiche da edging della caperlan in questo caso io ho la versione 900 che è di 2,70 m e gestisce gli artificiali fino al 3,5 quindi edgy fino al 3,5 la consiglio personalmente a insomma a tutti quanti i ragazzi le persone insomma che vogliono una canna buona discreta veramente da edging a un buon costo direi che possiamo mettere il nostro primo artificiale utilizzo una colorazione diciamo granata questa è una colorazione granata primo lancio vediamo se siamo fortunati Qui il fondale è proprio misto sabbia e ciottoli, sabbia e ciottoli ogni tanto, ma veramente ogni tanto ci sono dei massi un pochettino più, più grandi, insomma, che potrebbero farci incagliare. Vedete qua c'è qualche impedimento, non so se è una seppia o meno, forse una seppia o una rete, questo è un problema, eh. vediamo. Una rete, una rete ragazzi, uffa. Che casino Raga non si può fare niente L'unica cosa è, è tagliare Non se ne viene raga Oh finalmente yeah. Appena lanciato è andato Vedete ora ne stanno mettendo un'altra lì proprio La stanno calando ora ora Però ripeto raga andiamo a pescare dove Abbiamo visto che l'hanno appena tolto Tanto meno abbiamo la sicurezza che molto probabilmente non ci sono Ragazzi 
sto facendo ritorno a casa anche perché lì adesso non so se si vede c'è proprio un'altra rete e altre due sono piazzate subito dopo e un'altra ancora dopo quindi mi sa che è davvero inutile provare magari oggi pomeriggio dopo che metto a posto tutti quanti i mobili prendiamo ci spostiamo in un'altra zona sperando di essere leggermente più fortunati Ragazzi sono le 16.43 Siamo proprio in un perfetto orario Insomma per il calasole Adesso sono arrivato sul punto di pesca Ho ancora la totanare che abbiamo utilizzato stamattina Però mi sa che adesso la cambiamo Mettiamo un'altra colorazione Iniziamo con questa ragazzi naturale Blu che mi ispira Mi sono accorto che sto scendendo senza controllare Né alta né bassa marea Quindi mo sto dando un'occhiata praticamente qua dice che C'è l'alta marea alle 17.55 Eppure ragazzi per come ci sono Cioè per come si è messa l'acqua qui sugli scogli guardate sembra proprio bassissima marea di solito non è così molto più alta primo lancio di questo pomeriggio nel frattempo il sole è ancora abbastanza alto eh ancora deve fare la fase di tramonto ragazzi questa forse è lei eh vediamo eh sì ce l'ho ragazzi ce l'ho non so se è una seppia o un polpo ma ce l'ho Qualcosa c'è Un polpetto forse Vediamo Sembra un polpo eh Ah no una seppia una seppia una seppia Prova ad alzarla eh Di peso non uso il raffio Con decisione eccola qua Eccola presa Bellissima Bellissima La scelta della colorazione naturale la totanara secondo me ci ha aiutato ragazzi io proprio quando ci sono ancora condizioni di luce diciamo alta prima ancora del tramonto appunto preferisco utilizzare totanare con colorazioni naturali e questa qui ha funzionato veramente molto bene è una bella colorazione come prima della stagione non mi posso lamentare una discreta cattura adesso però devo rilanciare assolutamente vediamo se riusciamo a, a catturarne qualche altra in questo momento il sole è andato dietro alle montagne e ha fatto anche una buona discesa vedete in questo caso che si creano delle condizioni di luce diverse da come erano prima inizio a cambiare la colorazione ci tengo a precisare che per quanto riguarda la scelta delle colorazioni ci sono degli studi proprio precisi fatti sotto ci sono un sacco di tabelle preparate dai giapponesi che insomma spiegano veramente qualsiasi fase della giornata qualsiasi condizione di luce io un po' vado a naso spesso e volentieri mi piace cambiare le colorazioni delle totanare in base alla luce che si viene a creare nel cielo quindi in questo momento decido di mettere solitamente un arancione con il pagliaccio sotto questa anche è una totanare economica va bene però la reputo veramente fatta bene diciamo che le totanare economiche ragazzi negli ultimi anni stanno migliorando parecchio e eh, anche a livello di proprio composizione dei materiali è normale che non possono essere messe a paragone con totanare molto più costose e performanti no assolutamente però ripeto in spot come questo che sono ricchi di scogli ricchi di incaglio perderle fa leggermente meno male e però appunto ti danno comunque la possibilità di divertirti nel cambiare il colore degli artificiali sia di qua che di là ci sono due segnalatori di reti quindi non vi so dire Tento nella speranza che ci sia insomma qualche seppiotta già accostata Che sia nelle vicinanze Perché almeno per come vedi i segnalatori dovrebbero essere abbastanza lontane Cioè noi non dovremmo proprio arrivarci con la canna sulle reti Quindi proviamo Se poi ci sono delle reti che non sono segnalate questo non vi so dire Ragazzi che tramonto spaziale che sta facendo, guardate i colori che ci sono all'orizzonte proprio di là Riuscissimo a, a catturare anche un'altra un seppiotta sarebbe il massimo Comunque adesso, da adesso in poi, fino a quando fa buio, il momento è il top Tra l'altro le 5 sono passate, se non mi sbaglio era le 5 e mezza, no, le 5, non mi ricordo più là, Il punto di alta marea che avevamo visto sul cellulare prima Dovrebbe essere proprio un momento buono, vediamo, vediamo, speriamo. Completamente buio, purtroppo questa totanara non ci ha dato risultati. Adesso andiamo a mettere questa qui, che ha un bel giallo acceso, testa rossa ed è glu. E per tutto l'arco della serata poi andremo a girare con quelle che vi ho fatto vedere un po' stamattina Queste sono tutte quelle che utilizzano diciamo durante la notte C'è questa che comunque si fa tutta glu Poi a volte vado a utilizzare una colorazione viola Poi utilizzo 
per staccare completamente una colorazione tutta bianca, testa nera, questa anche si fa glu, un'altra totalmente bianca, anche questa si fa glu, tiene anche una puntina di arancione, comunque queste sono proprio le totanare, diciamo le colorazioni di totanare che utilizzo durante la sessione notturna. Da quest'altra parte ci ho quelle diciamo diurne per intenderci Ragazzi ci siamo forse una seppia Sì non vi so dire se è grande o piccola Ci siamo eh Ho ferrato sì Ho ferrato raga c'è 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 sembra anche bella C'è e sembra anche bella Mamma mia bella bella Mamma come pompa raga Mamma come pompa Mamma come pompa Che cos'è? Seppia un calamaro, seppia raga Uh che seppione raga ma la tengo proprio di poco Di poco la tengo ragazzi Ferrata veramente malissimo La sento proprio appena appena sul maccarone Speriamo di riuscirla a raffiare da solo raga Perché il raffietto così non è mai una sicurezza E infatti l'ho persa No l'ho persa ragazzi Vediamo anche tra l'altro le arpette come stanno eh Di solito anche se non dovrebbe essere piegata ragazzi No infatti non è piegata Ma perché l'avevo presa proprio pelo pelo Si vedeva pelo pelo Stavo attaccata Ho fatto altri tre lanci precisi proprio Con la stessa totanara ma Non si è ributtata Sicuro sta nei dintorni A questo punto ragazzi visto che sto facendo dei lanci E non trovo impigli Sempre lanciando a ventaglio eh, Mi gioco un po' il tutto e per tutto Metto una totanara insomma buona Che ha le arpette sicuramente che Fungono molto molto meglio Mettiamo diciamo il protagonista dello scorso video a calamari Questa DTD La White Killer ragazzi Diamo anche una bella accesa di glow Vediamo se si vuole buttare su questa Faremo vari cambi eh, Fin quando non troviamo quella che più gli piace Sento qualcosa Di diverso sicuro cioè... Eh sì sì ragazzi la sento La sento che mi mangia mi mangia Oh mi tira proprio raga Mi tirava proprio Non l'ho data Non l'ho data che stupido, non si vuole far prendere Vediamo se ci abbiamo qualche morso E infatti, mamma mia Che morso qui, raga L'ha fatto letteralmente fesso Proviamo un'altra un totanara Dobbiamo mettere questa qui che comunque Ha dei bei morsi Mi fa fare tante belle catture Eccola di nuovo, eccola di nuovo Si è ributtata, vedete? Eh sì, vediamo, eh Oh, sotto l'ho ferrata, eh Dai che sotto l'ho ferrata Eccola, eccola, eccola Vedete, vedete Madonna, sei grande, raga Però sembra ferrata bene stavolta Prova ad alzarla, raga Vediamo, eh Eccola, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Ce l'ho, ragazzi Bella Bella, ragazzi Che bella seppia Finalmente Questa sì che è ferrata bene adesso Questa è l'importanza delle, delle arpette buone, raga Che bella seppia Che ci ha fatto fare sta seppia, ragazzi Mamma mia, ferrata due volte La prima volta sulla colorazione testa rossa e gialla di una totanare economica Eh raga, purtroppo era presa proprio male 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 ah, Di punta a punta Poi le arpette ovviamente delle totanare economiche sono quelle che so Bella, ci ha fatto un po' passare l'inferno ma alla fine la siamo riusciti a prendere Stupenda, stupenda Ragazzi c'è Pierone <ride> Ci ha raggiunto Che tra l'altro Piero tra una seppia che perdevo e l'altra <ride> Gli mandavo un audio Ma Piero l'ho persa no si è ributtata Oh l'ho ingarrata comunque una giornata ha detto Non è andata proprio alla grande perché stamattina un po' le reti ci hanno Oh ce l'ho ce l'ho Presa 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 O oh, è un polpo No è una rete fra È una rete oh ho lanciato più lontano No, non ci credo, è una rete Io l'avevo detto, eh, dall'inizio quando siamo venuti qua le avevo indicate che c'erano delle reti Ma non pensavo di arrivarci col lancio proprio Sembravano abbastanza distanti, invece no Vabbè, a questo punto devo dire che è finita Cioè, chiudiamo veramente e ci andiamo a mangiare la pizza Piero, che dici? Pizza? Pochè eh? Pochè? Wow, pochè? E allora sì, ya, pochè hai visto subito mi, ri... no. subito mi sono ripreso <ride> Dai ragazzi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao